Altı Bebek Merkezi Kliniğinden merhabalar sevgili izleyenler. Operatör Doktor Aret Kamar'la birlikteyiz. İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kliniğinin laboratuvarındayız. Dondurulmuş embriyolarla ilgili konuşacağız bugün ve bilgi alacağız. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yine e, tabii ki de e, kliniğin kalbindeyiz, laboratuvardayız. E, öncelikle öğrenmek istiyoruz. Dondurulmuş embriyo nedir? Bizim nasıl bir yerlerden bir şeyler alıp buzdolabımızda donduruyoruz ve onu uzun süre muhafaza edebiliyorsak embriyoları da aynı şekilde laboratuvarımızda dondurup onları istediğimiz zaman istediğimiz şekilde transfer edebiliyoruz. Bu bize tabi sayısız yararlar sağlıyor. Eskiden embriyo dondurma işlemi denildi mi insanların içerisinde bir korku vardı. İşte embriyolarımızı dondurursak acaba çözdüğümüzde sağlam çıkmaz mı? Acaba gebe kalmaz mıyız diye korkarlardı ve mümkün olduğu kadar bütün transferler taze yapılırdı. Ve mesela tedavi oluyorsunuz biliyorsunuz bir sürü yumurtalar çıkıyor ve embriyolar genellikle birden çok daha fazla oluyor. Ve biz o zaman dondurma teknolojilerine çok güvenmediğimiz için embriyolar ne kadar varsa 3 tane 4 tane ziyan olmasın diye içeriye yerleştirirdik. Hakikaten dondururken de em, embriyo sayısı çok fazlaysa 3'erli 4'erli paketler halinde dondurulurduk. Çünkü biz çözdüğümüz zaman embriyoların bir kısmının zarar görmüş olduğunu görürdük. Ve bu mesela 4'lü paket donduruldu. 2 tanesi iyi çıkmadı. Bir tanesi daha iyi. Bir tanesi orta kaydedi deyip transfer ederdik. Ve bu normalimizdi. Bu sayede de tabii bir sürü bebek içeriye koyduğumuz için de ikizler, üçüzler görmek bizim için çok da böyle anormal bir durum değil. Ve bunu normal karşılardık ama e, günümüzün şartlarında artık ikiz gebelik bile neredeyse istenmeyen bir durum haline geldi. Çünkü ikiz gebeliklerde gebelikte problem yaşama ihtimali de daha fazla oluyor. Erken doğurma ihtimali de daha fazla olabiliyor. Bir sürü problem çıkabiliyor karşımıza. Dolayısıyla günümüz şartlarında dondurma teknolojisi de geliştiği için embriyoları artık tek tek bile dondurabiliyoruz. Bu bize sayısız avantajlar sağlıyor. Bir de dondurma teknolojisinin ilerlemesiyle eskiden yavaş dondurma dediğimiz sistem uygulanırdı ve dediğim gibi bu yüzden bir sürü embriyo kayıpları yaşanırdı. Ama şimdi vitrifikasyon denilen yöntemle neredeyse embriyoların %99'u aynı dondurduğumuz şekilde sağlam çıkıyor ve gebelik oranlarında da bir değişiklik olmuyor. Bu yüzden birçok durumda biz embriyoları çok rahatlıkla dondurup daha sonra transfer etmeyi tercih ediyoruz. Peki e, hastanın embriyosunun dondurulmasına karar verildi. E, sonraki aşama nasıl ilerliyor? Hazırlık aşamasında neler yapılıyor? Şimdi bizim gebelik oranımızın iyi olabilmesi için iyi bir embriyoyla iyi bir rahimin hormonların uygun olduğu bir ortamda ve kadının genel sağlığının da iyi olduğu bir ortamda buluşturulması lazım. Benzetmek gibi olursa toprakla tohumun çok uygun olduğu şartlarda birleşmesi gerekiyor ki gebelik oranı en iyi olsun. Bu yüzden biz embriyoları diyelim ki dondurduk ve adet zamanında kadın bize ben artık embriyomu transfer ettirmek istiyorum dedi ya da bizim bir hazırlığımız vardı hazırlığımız tamamlandı embriyolar transfer edilebilir hale geldi adet döneminden itibaren bir yandan yumurtaları bir yandan kadının değişen hormonlarını bir yandan rahim kalınlığını takip ediyoruz ve rahimin kalınlığının iyi olduğu bir dönemde Hormonlar iyiyse eğer yumurtalıklar da uygunsa embriyoyu rahmin içerisine koyuyoruz. Biliyorsunuz kadınlar adetten itibaren yumurta büyütürler. Yumurtalar düzgün adet gören kadınlarda 13. 14. günde çatlar ve eğer o dönemde ilişkiye girildiyse spermler girip içeriye yumurtaları bulurlar ve döllenmiş yumurtayla sperm e, Tüpün içinde, kadının tüplerinin içerisinde bir 4-5 günlük bir yolculuk yaparlar ve rahmin içerisine gelirler ve yerleşirler. Yani bizim embriyo transferinin yumurtlamadan 3-4 gün sonra yapılması lazım. En Çünkü, uygun zaman o dönem. Evet, bebeğin e, rahmin içerisine, doğal ortamda da rahmin içerisine geldiği zaman yumurtlamadan 3-4 gün sonradır. Kalan zaman tüpün içinde geçer. Zaten tüp bebek denmesinin adı da budur. Tüpün içinde geçen zamanı biz laboratuvarda geçirmiş oluyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı adetten sonraki 17. 18. gün gibi gelindiğinde her şey uygunsa transfer yapılır. 
Peki akıllarda aslında merak edilen belki de birazcık daha endişe veren bir soru var ki o da taze embriyoyla dondurulmuş embriyo arasında bir fark var mıdır? Özellikle yumurta kalitesi açısından. Gebelik oranı açısından hı hı. dondurulmuş embriyoyla bugün gebelikler çok daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü birkaç grup hasta var. Bir grup yumurtası az olanlar mesela bir tane yumurta zor çıkıyor. Ama kadın 36 yaşında, 37 yaşında aslında iki tane embriyo transfer ettirebilir gebelik şansı daha iyi olsun diye. Bunlarda mesela yumurtaları topluyoruz, bir daha topluyoruz. Embriyolar iki tane, üç tane, dört tane biriktiriyoruz. Ondan sonra transfer edebiliyoruz. İki tane transfer ettiğimiz zaman çünkü gebelik şansı daha iyi oluyor. Bir grup bu. İkinci grup yumurtası çok olan hastalar. Yumurtası çok olan hastalarda östrojen hormonu yumurtalar büyürken çok yükseldiği için ve biz o yumurtaları topladıktan sonra da kadınlar rahatsız olduğu için aslında trans, taze transfer yaptığımız zaman gebelik oranı çok daha düşük oluyor. Bu yüzden onlarda da yumurtayı dondurup, embriyoyu dondurup daha sonra transfer etmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla bu her iki durumda hem yumurtası az olanlarda hem yumurtası çok olanlarda transferi dondurup yapmak embriyo biriktirerek ya da biriktirmeyerek çok daha avantajlı Başarılı. oluyor. Ortadaki bir grup var işte 7-8 yumurtası çıkanlarda. Bunlarda genellikle taze transfer yapılıyor ama bugün için yaptığımız transferlerin neredeyse %90'ı dondurulmuş embriyo transferidir. Canlılık kaybı yok o zaman. Yok. %99'u Hı-hı. sağlam çıkıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet operatör doktor Aret Kamar ile birlikteydik. Embriyo dondurulmasını ve tabii ki transfer sürecini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.